Chào mừng các bạn khán giả thân yêu của Bí quyết thành công Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn tự hỏi Vì sao có những người thành công và giàu có hơn người khác hay chưa? Hoặc bạn đã từng băn khoăn rằng Bản thân cũng đang cố gắng, nỗ lực mỗi ngày như bao người đấy chứ Mà tại sao tài phú và công danh vẫn chẳng thấy đâu? Rốt cuộc, những vĩ nhân có điểm gì khác biệt so với người bình thường Do họ may mắn hơn Hay là vì họ nắm được bí quyết thành công đỉnh cao Mà đa số mọi người không hề hay biết Thật ra, mọi việc xảy ra trên đời không phải do ngẫu nhiên mà đều bắt nguồn từ những nguyên lý cụ thể đấy các bạn ạ. Trong vũ trụ bao la, có rất nhiều quy luật bất biến mà con người chưa tìm hiểu đến. Tuy nhiên, những quy luật này lại được những con người vĩ đại tìm ra cách đây hàng nghìn năm lịch sử. Đó cũng chính là lý do họ đạt được cuộc sống thành công và viên mãn đến như vậy. Ngay đến đây, bạn có tò mò xem những điều ấy là gì? Tại sao chúng lại có sức mạnh to lớn đến như vậy hay không? Vậy thì, ngày hôm nay, các bạn hãy cùng bí quyết thành công mở ra cánh cửa của những căn phòng bí mật, ẩn chứa những điều tuyệt vời nhất về cách mà thế giới này đang vận hành. Biết đâu, sau hành trình khám phá này, cuộc đời của bạn sẽ dễ dàng thuận theo tự nhiên để thành công và hạnh phúc thì sao? Chắc chắn, bạn sẽ vô cùng bất ngờ và phải thốt lên rằng giả như mình nhận ra được những điều này sớm hơn thì tốt biết mấy. Một, quy luật nhân quả Hầu như ai ai trong chúng ta cũng đã từng nghe đến hai từ nhân và quả Nếu làm nhiều việc tốt thì sau này sẽ hưởng quả lành, an vui, hạnh phúc Ngược lại nếu làm việc ác thì quả báo đau khổ, trầm luân sẽ không thể nào tránh khỏi Những gì mà chúng ta tạo ra trong vũ trụ này Chúng ta sẽ mãi mãi gắn liền với cuộc đời của chúng ta Vì ta là những sinh mệnh nằm bên trong vũ trụ đó Điều chúng ta làm hôm nay sẽ quyết định tương lai cuộc đời của mình ra sao Thiện hay ác Tối hay xấu đều do tự bản thân mỗi người lựa chọn, điều đó làm nên chính mình trong tương lai. Bạn biết không, mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều bắt nguồn từ một lý do cụ thể. Trước gia Aristotle đã khẳng định rằng thế giới chúng ta đang sống được chi phối hoàn toàn bằng những quy luật, chứ không phải bằng định mệnh may rủi. Theo ông, mọi việc xảy ra đều có lý do cụ thể và mọi hành động đều phản ánh một loại kết quả nào đó. Đây là một quy luật vô cùng quan trọng, là quy luật bất biến của tư tưởng và triết học phương Tây. Tìm kiếm không ngừng về chất lý và các mối quan hệ nhân quả trong các sự việc đã làm phương Tây phát triển mạnh mẽ về khoa học, kỹ thuật, y học, triết học và thậm chí chiến tranh trong hơn 2.000 năm qua. Ngày nay, quy luật này đang là tâm điểm thúc đẩy những tiến bộ công nghệ làm thay đổi thế giới rõ rệt. Quy luật này cho rằng thành tựu của cải, hạnh phúc, sự thịnh vượng và thành công trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh đều là hệ quả trực tiếp hay gián tiếp, là kết quả của những hành động cụ thể. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể đạt được thành quả như mong muốn nếu bạn nhận diện được mục tiêu rõ ràng. Nếu nỗ lực tìm hiểu và học hỏi sự thành công từ những người đi trước, chắc chắn bạn sẽ đạt được thành công tương tự. Từ đó có thể thấy, thành công không phải là ngẫu nhiên. Thành công không đến với bạn một cách tình cờ may mắn hay như một phép nhiệm màu. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, dù là tốt đẹp hoặc không như mong muốn, dù tích cực hoặc tiêu cực. Isaac Newton đã từng nhận định, Bất kỳ hành động nào cũng dẫn đến một phản ứng tác động ngược lại với mức độ tương đương. Bạn xây dựng toàn bộ thế giới của mình theo cách bạn suy nghĩ và đặt vấn đề về cuộc sống. Giá trị, ý nghĩa của con người, sự việc và tình huống xảy ra xung quanh đều phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Chính vì vậy, khi bạn thay đổi suy nghĩ cũng có nghĩa là bạn thay đổi cuộc đời mình. Đôi khi sự thay đổi này chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Nguyên tắc quan trọng nhất để thành công chỉ gói gọn trong một câu đơn giản. Bạn nghĩ mình như thế nào thì bạn sẽ trở nên như thế. Điều này hầu như chính xác trong mọi trường hợp. Không phải thế giới bên ngoài quyết định điều kiện hay hoàn cảnh sống, mà chính thế giới nội tâm mới là yếu tố tạo ra hoàn cảnh của đời. Bạn thân mến, quy luật nhân quả khẳng định bạn có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Quyền tự do lớn nhất của con người là quyền được lựa chọn cuộc sống. Không ai đủ quyền năng buộc bạn phải suy nghĩ, cảm nhận hay hành động theo cách mà bạn không muốn. Mọi cảm xúc và cách cư xử của bạn hoàn toàn bắt nguồn từ cách bạn suy nghĩ, nhận thức về thế giới xung quanh và về những gì đang xảy ra. Bạn có thể diễn giải sự việc theo cách khiến bản thân thấy vui vẻ và lạc quan thay vì tức giận và thất vọng. Bạn có thể quyết định phản ứng mang tính xây dựng và tích cực thay vì bi quan chán nản. Tất cả tùy thuộc vào bạn. 2. Quy luật hấp dẫn Bạn có biết không, quy luật này được coi là bí mật lớn nhất của bất kỳ vĩ nhân nào trên thế giới. Honda Barney, tác giả đã tạo nên bộ phim tài liệu The Secret và sau đó bà đã viết một cuốn sách dựa vào bộ phim này để chia sẻ cho toàn thế giới về một bí mật. Bí mật vĩ đại nhất mà Honda phát hiện ra chính là luật hấp dẫn. Về cơ bản, luật hấp dẫn chỉ ra rằng những gì bạn nghĩ hay những gì bạn chú ý sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống. Chúng ta thu hút về phía chúng ta mọi thứ, mọi con người và mọi hoàn cảnh có cùng tần số dao động với chúng ta. Vũ trụ là năng lượng thiết yế
ở góc độ con người, mỗi cá nhân đều dao động ở một tần số sóng riêng, tồn tại như một trường năng lượng nhỏ bên trong một trường năng lượng lớn hơn, vũ trụ. Tần số sóng của mỗi người tạo nên bởi suy nghĩ và cảm xúc của chính họ, và một cách tự nhiên, nó hấp dẫn mọi thứ cùng tần sóng đến. Hãy tưởng tượng bạn chính là một trạm thu phát sóng chuyển đi những tần số của ý nghĩ và vũ trụ, vượt xa cả không gian và thời gian. Chỉ cần thay đổi ý nghĩ là bạn đang thay đổi tần số sóng và bạn ngay lúc đó trở thành một con người hoàn toàn mới hấp dẫn những người và những hoàn cảnh cùng tần số đến với bạn. Chẳng hạn khi bạn đang suy nghĩ tiêu cực thì những đau khổ và bệnh tật sẽ đến với bạn như điều tất yếu của luật hấp dẫn. Bạn thay đổi tần số sóng bằng những suy nghĩ tích cực thì nhiều niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với bạn. Khá dễ hiểu phải không bạn? Luật hấp dẫn này luôn vận động dù bạn có biết đến nó hay không hoặc có tin vào nó hay không. Nhưng một khi bạn áp dụng cho chính mình, những khả năng tiềm ẩn trong bạn sẽ trỗi dậy. Bạn sẽ thực sự hiểu những điều sâu thẳm trong tâm trí và cơ thể mình để bước sang một thế giới khác. Và Honda đã nhận ra rằng, những người giàu có chỉ nghĩ những ý nghĩ về giàu có nhiều hơn chứ chẳng có gì khác tồn tại trong tâm trí họ. Thế nên thậm chí cả những người đã từng có một gia tài cách xù và đánh mất nó, không lâu sau đa số họ vẫn giàu trở lại. Đây là bởi vì họ luôn tập trung vào sự thịnh vượng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Luật hấp dẫn chắc chắn luôn chiếm hữu trong tâm trí họ. Cạnh đó, quy luật hấp dẫn cũng đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại cách đây 3.000 năm trước công nguyên và là một trong những quy luật nền tảng giải thích sự thành công và thất bại trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Quy luật này có sức tác động mạnh mẽ đến hành động, lời nói, thậm chí cả những suy nghĩ và cảm nhận của bạn. Bạn như một thỏi nam châm hút vào cuộc sống của mình mọi con người, mọi hoàn cảnh và mọi tình huống hài hòa với những suy nghĩ chủ đạo trong bạn. Suy nghĩ của bạn như một dạng năng lượng tinh thần chuyển động theo tốc độ ánh sáng. Chúng có khả năng xuyên qua bất kỳ giao cản nào. Đó là lý do tại sao đôi khi bạn đang nghĩ đến một người ở rất xa và chỉ một lát sau bạn nhận được điện thoại hay thư từ người đó. Trong trường hợp này, suy nghĩ của bạn đã được kết nối với người đó vào chính khoảnh khắc mà bạn nghĩ đến họ. Trên đây là hai quy luật trường tồn mà bất cứ người thành công nào cũng áp dụng để có thể đạt được những đỉnh cao trong cuộc đời của chính họ. Hóa ra, những quy tắc này vốn chẳng có gì quá xa lạ và uyên bác đúng không các bạn? Đó chỉ là những điều hết sức giản đơn mà chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện mỗi ngày. Tuy nhiên, có thể vì một vài lý do nào đó khiến chúng ta vô tình lãng quên đi mất hoặc đến bây giờ mới vỡ lẽ nhận ra nó quan trọng đến như vậy. Nhưng đây chưa phải là tất cả những gì mà bí quyết thành công muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay bởi vì đằng sau vẫn còn những quy tắc bất biến khác đang chờ bạn khám phá đấy. Bạn có muốn sống một cuộc đời trọn vẹn và viên mãn hay không? Bạn có muốn bản thân trở thành một con người tạo ra nhiều giá trị cho bản thân và xã hội? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Các bạn hãy cùng bí quyết thành công mở ra hai bí mật tuyệt vời còn lại ngày sau đây nhé! 3. Quy luật niềm tin bạn biết không, trong mỗi con người luôn tồn tại một sức mạnh vô hình, đó là sức mạnh của niềm tin. Niềm tin vào chính bản thân mình sẽ mang lại cho bạn những suy nghĩ tích cực và chính điều đó sẽ dẫn bạn đi tới thành công. Trên hành trình chinh phục những thử thách hay đơn giản là thay đổi bản thân, niềm tin đóng vai trò là hành trang không thể thiếu đối với mỗi người. Dù ở hoàn cảnh nào, xuất phát điểm ra sao, lúc này hay lúc khác, thì việc có niềm tin mãnh liệt sẽ giúp bạn vượt qua và thậm chí là gặt hái được những thành công đáng mong đợi. Theo Anthony Robbins, diễn dẫn nổi tiếng thế giới, đồng thời là tác giả của cuốn Đánh thức con người phi thường trong bạn, đã từng chia sẻ, niềm tin là một mệnh lệnh không thể chối từ đối với hệ thần kinh và nó có sức mạnh phát huy hay triệt tiêu năng lực ở hiện tại cũng như trong tương lai của ta. Cho nên, nếu muốn định hướng cuộc đời mình, chúng ta phải bắt đầu kiểm soát niềm tin. Và để thực hiện điều đó, chúng ta cần phải hiểu niềm tin thực sự được hình thành từ đâu và bằng cách nào. Trên thực tế, niềm tin không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc hay hành động, nó còn có thể biến đổi cả thể chất của chúng ta trong một trường mực nào đó. Quy luật niềm tin phát biểu rằng, bất cứ điều gì bạn tin tưởng chân thành, nó sẽ trở thành hiện thực. Bạn càng có niềm tin mãnh liệt là một điều gì đó sẽ trở thành hiện thực, thì điều đó càng dễ trở thành hiện thực. Thật sự tin tưởng vào một điều gì đó, nghĩa là bạn không thể tưởng tượng được nó sẽ trở thành một cái gì đó khác. Ví dụ, nếu bạn tin tưởng tuyệt đối rằng bạn sẽ đạt được thành công lớn trong cuộc sống, sau đó dù điều gì xảy ra cũng không quan trọng, bạn sẽ tiếp tục tập trung vào mục tiêu của bạn. Không gì có thể ngăn cản bạn được. Mặt khác, nếu bạn tin tưởng rằng thành công là do may mắn hay tình cờ, thì bạn sẽ dễ dàng trở nên chán nản và thất vọng khi mọi việc không diễn ra như bạn mong muốn. Niềm tin của bạn sẽ quyết định việc bạn thành công hay thất bại. Việc thu hẹp bản thân này cũng giống như những chiếc phanh kìm hãm tiềm năng và tạo ra hai kẻ thù lớn nhất cho sự thành công, sự hoài nghi và sợ hãi. Chúng làm bạn
Vì vậy, bạn cần phải kiên quyết loại bỏ bất kỳ suy nghĩ hay ý kiến thu hẹp nào và trong mọi trường hợp, hãy tin rằng những gì người khác làm được thì bạn cũng làm được. Sự thật là không ai tài giỏi hơn hay thông minh hơn bạn. Nếu có, phần lớn đó là những người biết cách phát triển tài năng và tài năng thiên bẩm của mình nhiều hơn bạn mà thôi. Họ đã tìm hiểu luật nhân quả và sớm áp dụng vào cuộc sống cũng như công việc. Trong phạm vi nhất định, bạn cũng có thể làm được bất kỳ điều gì mà những người đó đã làm. Chỉ cần bạn có lòng nhiệt thành và sự ham học hỏi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một ví dụ thực tế nhất để chứng minh cho bạn thấy niềm tin có sức mạnh lớn đến như thế nào. Không biết bạn đã xem bộ phim Người đàn ông kỳ tích hay chưa? Đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật về người doanh nhân Morris Goodman. Ngày 10 tháng 3 năm 1981 là một ngày định mệnh với Morris Goodman khi chiếc máy bay cá nhân của ông đột ngột ngừng hoạt động và lao xuống đất. Sau vụ tai nạn kinh hoàng, gần như toàn bộ xương trên cơ thể của ông đều gãy nát, cơ hoành bị dập, các dây thần kinh cuộc sống bị đứt đoạn và hệ thanh quản cũng bị tổn thương nghiêm trọng, khiến việc nói chuyện cũng trở thành điều không thể. Hệ thần kinh cũng bị rối loạn dẫn đến việc ông sẽ không thể thở nếu thiếu thiết bị hỗ trợ, cũng như không thể nhai hay nuốt được nữa. Theo các bác sĩ, Morris chỉ có một trên một nghìn cơ hội sống sót, thậm chí có sống cũng chỉ là một phế nhân cả đời trên xe lăn. Vậy mà Morris đã qua khỏi nhờ vào niềm tin mãnh liệt và phương pháp hình dung trí não. Ông tin rằng mình sẽ hồi phục và tự mình bước ra khỏi bệnh viện mà không cần nhờ đến máy móc. Và bạn biết không, 8 tháng sau thảm kịch, điều đó đã trở thành hiện thực. Ông Morris thật sự bước ra khỏi bệnh viện và quay trở lại bắt tay để cảm ơn bác sĩ đã điều trị cho mình. Đây là một điều không tưởng làm chấn động cả ngành y học lúc bấy giờ. Thật kỳ diệu đúng không nào? Trong bộ phim ấy cũng còn một bài học về niềm tin nữa đấy. Có một người trung niên bị kẹt trong toa đông lạnh và cho dù anh ta la hét, kêu cứu thế nào cũng không ai nghe thấy. Cuối cùng người đó bỏ cuộc và chịu chết. Hơn nữa anh ta còn tự dùng ngón tay cào lên thành toa những lời chăn chối. Tôi sắp ngủ đây. Năm tiếng sau, mọi người đã tìm ra và thấy anh đã không còn thở nữa. Nhưng điều ngạc nhiên chính là vốn dĩ toa lạnh đó bị hỏng nên nhiệt độ lúc đó chỉ ở khoảng 14 độ C. Bạn thấy không, niềm tin thật sự có thể cứu sống một con người và cũng có thể giết chết một con người đấy các bạn ạ. Dù bạn tin vào điều gì, nếu niềm tin đó mãnh liệt nó sẽ trở thành hiện thực. Thậm chí nếu niềm tin của bạn là sai, nhưng nếu bạn tin tưởng vào những điều đó thì chúng cũng có thể trở thành hiện thực. Đa số niềm tin tự giới hạn của bạn hoàn toàn không đúng. Chúng dựa trên cơ sở thông tin bị động mà bạn đã tin và chấp nhận như là sự thật. Và khi bạn chấp nhận, niềm tin của bạn sẽ biến nó trở thành hiện thực. Giống như Henry Ford đã nói, dù bạn tin rằng bạn có thể hoặc bạn tin rằng bạn không thể thì bạn vẫn luôn đúng. 4. Quy luật tương thích Quy luật tương thích chỉ ra rằng thế giới bên ngoài phản ánh thế giới nội tâm và tương thích với chiều hướng tư duy chủ đạo của bạn. Thế giới bên ngoài như một mặt gương vậy các bạn ạ. Nó có thể phản ánh thế giới nội tâm của con người ở mọi khía cạnh. Bất cứ sự kiện nào xảy đến với bạn đều sẽ tương thích với một điều gì đó bên trong con người bạn. Đôi khi sự tương thích này được gọi là sự tương đương về tinh thần. Vì thế bạn cần phải nuôi dưỡng sự tương đương về mặt tinh thần với những gì bạn muốn trải nghiệm ở thế giới bên ngoài. Trong thực tế bạn không thể đạt được mục tiêu nếu tâm trí của bạn chưa nhận thức rõ ràng về mục tiêu đó. Do đó nếu muốn thay đổi và cải thiện bất kỳ điều gì trong cuộc sống, bạn phải bắt đầu bằng việc thay đổi tâm trí của mình. Có thể ví cuộc đời bạn như một chiếc gương 360 độ, bất kỳ bạn nhìn nơi đâu, bạn cũng sẽ thấy hình ảnh của mình. Mở rộng hơn, những mối quan hệ sẽ phản ánh bản chất thật sự của bạn, cũng như thái độ, sức khỏe và điều kiện vật chất sẽ phản ánh cách mà bạn tư duy. Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận thực tế này. Hầu như tâm lý mọi người đều nghĩ rằng các vấn đề trong cuộc sống của họ là do người khác và hoàn cảnh bên ngoài gây ra. Họ muốn người khác thay đổi nhưng họ lại không muốn thay đổi chính bản thân mình. Bạn thân mến, tất cả chúng ta chỉ có khả năng kiểm soát một điều duy nhất, đó chính là suy nghĩ của chính mình. Và khi đã hoàn toàn kiểm soát được mọi suy nghĩ, chúng ta cũng sẽ kiểm soát được những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Chính vì vậy, hãy trở thành người kiến trúc sư hoàn hảo cho cuộc đời của mình, bắt đầu bằng những suy nghĩ tích cực và lạc quan bạn nhé. Bạn thấy không, cuộc đời chúng ta vốn được bao quanh bởi những quy luật hết sức đơn giản, nhưng lại có khả năng thay đổi vận mệnh của cả một đời người. Cho dù trước kia, bạn đã từng nghe đến những điều này hay là chưa? thì chắc hẳn qua video ngày hôm nay, các bạn cũng thấy được tầm quan trọng của chúng rồi đúng không nào? Đây là những quy luật đặc biệt, là cơ sở để giải thích nguồn gốc của sự may mắn và nỗi bất hạnh, thành công và thất bại, điều vĩ đại và thấp kém trong cuộc đời. Vậy trong bốn quy luật được bí quyết thành công chia sẻ ở phía trên, bạn có tâm đắc với quy luật nào hay không? Và bạn có đang áp dụng quy luật nào trong chính cuộc sống của mình rồi? Những gì bạn áp dụng có đem lại